contributions towards the advancement of science, higher education, and the economy of the State of Israel. For his faithfulness to the glorious tradition of his family, which has acquired a permanently respected place in the annals of the Jewish people, Lord Rothschild has been an active partner in the struggle for the re-establishment of the Jewish people in its ancient homeland and a devoted friend of the Zionist movement. From the inception of the state and until this day, Lord Rothschild has devoted himself unsparingly in substance and spirit to the development of the state of Israel. For his active role in the battle against Nazi oppression while serving in the intelligence corps of the British Armed Forces. For his significant contributions over many years to the science of zoology as a renowned teacher in the foremost institutions of higher learning, as the author of far-reaching researches in the field of reproductive physiology and in the classification of living animals. היא שעשתה דרך קשה ומפרכת בשליחות האומה ובמערכות העם והמדינה, כי מבשרת הגאולה ליהדות הדממה בהיותה צירת ישראל במוסקבה, וכנושא דבר ישראל לגויים בתקופת כהונתה כשרת החוץ. היא שתרמה מכוחך וחזונה לביסוס מעמדה של ישראל, וחיזוק קשריה עם המדינות המתפתחות באפריקה ואסיה, בהניחה יסוד לתשתית יחסי הגומלים הענפים בתחומי הכלכלה והתרבות. היא שבהיותה שרת העבודה תרמה לעיצוב צביונה החברתי המיוחד של ישראל כמדינה קולטת עלייה ומאחדת בני גלויות ועשתה לליכודו של העם במדינתו. היא שנטלה חלק בקביעת דו... Bertrand Russell, Weizmann, Keynes, and Ben-Gurion. They all have or had one thing in common, that when you were with them, you invariably knew or perhaps sensed that they were different from ordinary mortals such as ourselves. You have honored... <laughs> של ראש הממשלה, ואני מזמין את ראש הממשלה לצאת לנאומה, והכל זה יהיה. שלום לב. רק לפני שניים שלושה ימים באחד במאי הייתה חנוכת משכן על שמו של יוסף חיים ברנר וחבריו שנרצחו לפני חמישים שנה ונקראו באותו מעמד קטעים מכתביו וכאשר שומעים את זאת עכשיו כעבור חמישים שנה שנים גם אחרי שהוא כתב את זה זה יותר מחמישים שנה והוא אמר לה כאשר הוא מדבר לאימא שלו שהוא מוכרח ללכת ושאינו יכול לשאת את מעמדו של עם ישראל, את מצבו של היהודי והוא בעיניי כמו ביאליק לא רק על אובדן חיי יהודי הוא בכה ונגד זה התקומם אבל על חוסר היכולת של יהודי מפוזר בין עמים שכאשר הותקף לא יכול גם להתגונן. הוא אומר שם בצורה מחרידה 
מדבר לאמו על אביו שנרצח, עדיין נאבקת על קיומה. תהיה חזקה, חזקה לא רק בצבא שכאשר יש צורך בו יהיה חזק וטוב ויעיל, כי אם חלומנו הלא תמיד היה ועדיין הוא לחיות בשלום לא במלחמות, עם שכנינו ועם העולם כולו, ואז להיות חזקים ברוח. לא לוותר על הרוח למען כוח הפיזי שהוא הכרחי, ולא רק שאיננו מתביישים בו, אבל גאים שככה הוא. את כל האמת אמנם זה לא מגיע לי, אבל תודה רבה.